ఆర్టికల్ బిగ్స్ టీవీ తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం ఈ వీడియోలో విజయదశమి మరియు దసరా పండుగ గురించి తెలుసుకుందాం పూర్తి విషయాలు తెలుసుకునే ముందు మీరు ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి అలా చేయడం వలన మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్స్ మీకు అందుతాయి అందువల్ల మీరు మా వీడియోలను మిస్ అవ్వకుండా చూడవచ్చు ఇక పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే హిందువుల ముఖ్యమైన పండుగలలో దసరా ఒకటి అశ్వయుజ శుద్ధ పాఠ్యం నుండి అశ్వయుజ శుద్ధ నవమి వరకు తొమ్మిది రోజులు దేవి నవరాత్రులు అంటారు పదవ రోజును దసరా అంటారు చెడు మీద మంచి సాధించిన విజయానికి చిహ్నంగా విజయదశమి అని పిలుస్తారు చరిత్ర ప్రకారం విజయదశమి రోజున రాముడు రావణునిపై గెలిచిన సందర్భమే కాక పాండవులు వనవాసం పూర్తి చేసుకుని జమ్మి చెట్టుపై దాచిన తమ ఆయుధాలను తిరిగి తీసుకున్న రోజు కూడా ఇదే అందువలనే ఈ దసరా రోజున రావణ దహనం మరియు జమ్మి ఆకుల పూజ చేయటం ఆనవాయితీగా వస్తుంది జగన్మాత అయిన దుర్గాదేవి మహిషాసురుడని రాక్షసునితో తొమ్మిది రాత్రులు యుద్ధం చేసి అతనిని వధించి జయాన్ని పొందిన పదవ రోజు ప్రజలంతా సంతోషముతో విజయదశమి పండుగ జరుపుకుంటారు అసలు విజయదశమి కథేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం పూర్వం మహిషాసురుడు రాక్షసుడుండేవాడు మహిషం అంటే దున్నపోతు మహిష రూపంలో పుట్టాడు కాబట్టి అతనికి మహిషాసురుడు అనే పేరు వచ్చింది రాక్షసులలోనే అతి బలవంతుడైన మహిషాసురుడు మరణం లేని జీవనం కోసం మేరు పర్వత శిఖరం చేరి బ్రహ్మదేవుని గుర్చి ఘోర తపస్సు ప్రారంభించాడు కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచిన తరువాత మహిషాసురుని అంచలంచల తపస్సుకు మెచ్చిన బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమై మహిషాసురా ఇంకా తపస్సు ఆపి ఏం వరం కావాలో కోరుకో అన్నాడు అప్పుడు మహిషాసురుడు పితామహ నేను అమరుణ్ణి కావాలి నాకు మరణం లేని జీవితాన్ని ప్రసాదించండి అని కోరాడు దానికి బ్రహ్మదేవుడు మహిషాసురా పుట్టిన ప్రాణి గిట్టక తప్పదు గిట్టిన ప్రాణి మరలా పుట్టక తప్పదు జనన మరణాలు సకల ప్రాణ కోటికి సహజ ధర్మాలు మహాసముద్రాలకు మహాపర్వతాలకు కూడా ఏదో ఒక సమయంలో వినాశం తప్పదు కాబట్టి ప్రకృతి విరుద్ధమైన నీ కోరిక తీర్చుట అసంభవం కనుక అది కాకుండా మరే వరమైన కోరుకో అన్నాడు అప్పుడు మహిషాసురుడు విధాత సరే ఆడది నా దృష్టిలో అబల ఆమె వల్ల నాకే ప్రమాదము రాదు కనుక ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ పురుషుడి చేతిలో నాకు మరణం రాకుండా వరం అనుగ్రహించండి అని కోరుతాడు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఆ వరాన్ని మహిషాసురునికి అనుగ్రహించి అంతర్ధానమయ్యాడు బ్రహ్మదేవుని వరాల వలన వరగర్వితుడైన మహిషాసురుడు దేవతలతో ఘోరమైన యుద్ధము చేసి వారిని ఓడించి ఇంద్ర పదవి చేపట్టాడు అప్పుడు దేవేంద్రుడు త్రిమూర్తులతో మొరపెట్టుకొనగా మహిషాసునిపై వారిలో రగిల క్రోధాన్ని ప్రకాశవంతమైన తేజముగా మారింది త్రిమూర్తుల తేజము కేంద్రీకృతమై ఒక స్త్రీ రూపమై జన్మించింది శివుని తేజము ముఖముగా విష్ణు తేజము బాహువులుగా బ్రహ్మ తేజము పాదములుగా కలిగి మంగళమూర్తిగా అవతరించిన ఆమె పద్దెనిమిది చేతులు కలిగి ఉంది ఆమెకు శివుడు శూలమును విష్ణువు చక్రమును ఇంద్రుడు వజ్రాయుధమును వరుణదేవుడు పాసము బ్రహ్మదేవుడు అక్షమాల కమండలము హిమవంతుడు సింహమును వాహనంగాను ఇచ్చారు ఇలా సర్వదేవతల ఆయుధములు సమకూర్చుకొని మహిషాసురుని సైన్యంతో తలపడి తొమ్మిది రోజుల భీకరమైన పోరు జరిపింది మహిషాసురుని తరపున పోరులో పాల్గొన్న ఉదద్రుడు మహాహనుడు అసిలోముడు భాష్కలుడు బిడాలుడు మొదలైన వారిని సంహరించిన తరువాత మహిషాసురునితో దేవి తలపడింది ఆ మహాయుద్ధములో ఆ దేవి వాహనమైన సింహము శత్రువులను చీల్చి చెండాడింది దేవితో తలపడిన అసురుడు మహిషి రూపము సింహ రూపము మానవ రూపముతో భీకరముగా పోరాడి చివరకు తిరిగి మహిషా రూపములో పదవ రోజున దేవి చేతిలో హతుడైనాడు ఈ విధంగా 
అప్పటి నుండి మహేష్ ని సంహరించిన రోజును విజయదశమిగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ